subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see distance between the two points. जब दो points हमें three dimension के अंदर दिए हों, उनके बीच में distance किस तरह हो? मैं आपको recall करा दूँ कि two dimension यानी coordinate geometry जब आप पढ़ी थी और उसमें अगर एक point यहाँ दिया हो say this is a and second point is b and their coordinates are x1 comma y1 x2 comma y2 two dimension ke hain aur un dono ke beech mein ab ye distance jo hota tha wo hota tha square root of x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square ye aapka hota tha ab third dimension jab aapki add up ho jati hai z tab kya hoga तो स्टूडेंट यहां भी इस सेम फॉर्मूले में फर्स्ट जो दो टर्म्स है दिस वन एंड दिस वन आर द सेम ये सेम रहेंगे अब थर्ड जो ऐड हो जाएगा वहां पे z2 टू माइनस जेड वन हो जाएगा किस तरह से सी मैं इसको आपको टोरियल फॉर्म में भी दिखाता हूं देर इज अ पॉइंट पी उस कॉर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन जेड वन एंड देर इज ऑल्सो अनदर पॉइंट क्यू उस पॉइंट कॉर्डिनेट्स आर एक्स टू वाई टू जेड No, they lie in the 3D. Up the distance between them. What is the distance between them? This. So distance between them is the PQ, and the PQ will be square root of x2. See, x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square plus z2 minus z1 ka whole square. So यहाँ पर जो है जो new thing add up हुई है वहां पर ये एड अप चीज क्या है दिस वन बाकी तो टर्म्स तो वही है जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फॉर्मूले देखा था तो फॉर्मूला ये रिकॉल करना इजी है वही सेम फॉर्मूला है बस एड अप क्या हो रहा है z2 टू माइनस जेड का होल स्क्वायर ये एड हो रहा है क्योंकि यहां पर थर्ड डायमेंशन एड हो रही है बाकी एप्लीकेशन इस फॉर्मूले की एज इट इज रहेगी यहाँ पे जब आपको दो पॉइंट दिए हो मैं आपको बता देता हूं सी सी आपको दो पॉइंट दिए हो थ्री कॉमा एट कॉमा माइनस वन एंड अनदर पॉइंट आपको दिया हो माइनस फोर कॉमा सेवन कॉमा थ्री ये आपको पॉइंट दिया है और आपको से दिस पॉइंट ए दिस पॉइंट बी आपको ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन दैम निकालना है तो अब उसके लिए आप या तो आप इसे एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन की तरह एज्यूम करें तो ये एक्स टू वाई टू और जेड टू हो जाएगा अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि इसे एक्स टू y2 और z2 की तरह एज्यूम करें तो ये x1, y1 और z1 हो जाएगा दोनों के इसमें जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएगा अब इस पर बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं सी एग्जांपल। 